더운 여름날 뽀글뽀글 바르대는 증편 반죽을 보고 있으면 무더위도 즐거워집니다. 기다린 만큼 맛과 벗으로 보상해주는 착한 우리 떡 증편입니다. 쌀가루를 빻아올 때 소금을 넣었습니다. 시판하는 쌀가루에는 소금을 조금 넣어주세요. 여름에 내리는 눈 같아요. 따뜻한 물에 설탕을 취향대로 녹여줍니다. 여기에 물과 동량에 막걸리 한 컵도 넣어 잘 섞어 둘게요. 쌀가루에 막걸리 물을 조금씩 넣어가며 멍울 없이 고루 섞어 주세요. 랩이나 뚜껑을 씌워 여름 실온에서 4시간 이상 발효시킵니다. 고루 저어 가스를 빼줍니다. 다시 2시간 더 두어야 합니다. 이번엔 더 많이 부풀었네요. 그 사이 기온이 더 올라갔기 때문이죠. 잘 저어서 가스를 빼주고 다시 3차 발효 들어갑니다. 아침에 보니 이렇게 냉장고에서 반죽이 부풀어 올랐네요. 맛있는 증편이 될것 같은 예감입니다. 다시 고루 저 가스를 빼주면 이제 다된 거예요. 떡이 달라붙지 않도록 틀에 기름을 바르고 반죽을 부어줍니다. 이때 너무 많이 담으면 찌면서 넘칠 수가 있으니 계량비 합시다. 다시 톡톡 쳐서 공기를 빼주세요. 남은 반죽은 큰 틀에도 부어줍니다. 김이 오른 찜기 위에 올려주면 그새 또 퐁신퐁신 부풀어 오른답니다. 이때 고명을 올려주세요. 지금부터 도화지의 그림을 그리듯 솜씨 자랑 해보자구요. 
힘이 흘러 물방울이 떨어지지 않게 면포를 덮고 뚜껑을 올려주세요. 센 불에서 10분, 약 불에서 5분간 푹 익혀줍니다. 잘 쪄졌을까요? 설레는 순간입니다. 마르지 않게 참기름을 솔솔 바르고 식은 뒤 떼어냅니다. 즐겁게 증편을 만들고 맛있는 증편을 나눠 먹고 갈증 해소에 좋은 오미자차를 차갑게 우려내 곁들여 보세요. 여름이 기다려지는 이유가 또 하나 늘었습니다. 새콤달콤 어찌나 맛있는지 자꾸자꾸 손이 가네요. 발효 후 시간만 잘 기다리면 되니 증편은 참 쉽고 착한 떡 같습니다. 여름엔 발효도 저절로 되고 잘 쉬지 않으니 꼭 한번 해드세요. 이 여름 건강하시고 무사하십시오.